നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് പുലാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗ് റൈസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കടായിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടായി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാദാ വെളിച്ചെണ്ണ വേണേലും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പും ഏലയ്ക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറുവപ്പട്ട തത്പോലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ മൂന്ന് ഏലയ്ക്കയും ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് ഊറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തേ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ആണ് അളവായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാരങ്ങാനീര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എഗ് പുലാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ടയും നാരങ്ങയും വിരുദ്ധ ആഹാരമാണെന്ന് വീട്ടിൽ അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഞാനിവിടെ നാരങ്ങാനീര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ബ്രാൻഡ് മാറുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ അരിയുടെ വേവിന് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരി വേവിച്ച അതേ കടായി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെയും നമുക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഹാർഡായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇനി സവോളയും ഒക്കെ വഴറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വയറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ
നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ച സമയത്തും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുട്ട നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോഴും അവിടെയും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇവിടെ ചേർക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബീൻസ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തോരൻ അരിയുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിൽ അരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ എല്ലാം ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം ആദ്യം മുതലേ നെയ്യിൽ ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവോളയും ബീൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വളരെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുലാവാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാതെ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അങ്കിൽ തൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ